iako krastavcima prija toplota ljeta, kako sezona vrućina odmiče, tako vaše biljke mogu početi da poprimaju izmučen i oronuo izgled. Razlog za loš rast krastavaca mogu biti previsoke ljetne temperature, insekti, bolesti ili kombinacija ovih uzroka. U ovom videu vam donosimo nekoliko jednostavnih savjeta za lakši, a kvalitetniji uzgoj krastavaca. Naime, krastavci zahtijevaju konstantno zalijevanje, a sadno mjesto da bude nađubreno kompostom i stanjakom, te to doprinosi uspjehu u uzgoju ove kulture. U jednom periodu vegetacije krastavca zalijevanje na dnevnom nivou bit će neophodno, jer biljka koja mora da trpi sušu gotovo izvjesno neće biti zdrava. Priprema samog sjemena za sjetvu igra veliku ulogu. Potrebno je sjeme staviti u čašu sa vodom, te je svo sjeme koje pluta po površini baciti, jer ono nije klijavo i neće niknuti. Nakon toga se u mokroj maramici ostavi preostalo sjeme da dobije klicu, tek onda se pristupa sadnji. U tom slučaju sadnju treba obavljati oprezno kako klice ne bi bile oštećene. Sadnju naravno možete obaviti i bez ovog procesa. Za razvoj na otvorenom potrebna je srednja dnevna temperatura veća od 15 stepeni, dok je optimalna oko 25. Cvjetanje započinje kod temperature oko 15 stepeni, a oprašivanje se najbolje obavlja na temperaturama oko 20 stepeni. Od dana zametanja plodova do berbe treba proći 30 do 40 dana. Brzina rasta pojedinih plodova ovisi o broju plodova na bici. Vrijeme plodonošenja traje 1,5 do 2,5 mjeseca. Za prosječnu gnojitbu krastavca prije sadnje potrebno je aplicirati dušik, fosfor, kali i kalci. Omjer bi trebao biti NPK 10-10-40, to znači ravnomjeran unos dušika i fosfora te malu veću zastupljenost kalija. Sistemom kap po kap ovakva prihrana može se davati krastavcu dva puta mjesečno. Također pri jesenjoj obradi tla u zemljište treba unijeti kvalitetno stajsko gnojivo. Najbolje je odstajalo gnojivo koje u sebi ima velik broj glisti. One će držati tlo rahlim i kvalitetnim. Najbolji način proizvodnje krastavca jeste proizvodnja na crnoj polijetilenskoj foliji. Tlo ispod folije znatno se brže zagrije što omogućava brže nicanje i bolji razvoj biljaka. Folija spriječava rast korova, a oblikovani su plodovi čišći jer se većina nalazi na foliji. Biljke nisu u izravnom dodiru sa tlom pa su manje izložene infekciji i bolestima koje se nalaze u tlu. Krastavac se može sijeti direktno u tlo i to je vrlo jednostavan način uzgoja. O tome smo već govorili u drugom videu na našem kanalu. Budući da krastavac ima veliku potrebu za toplinom, u početnoj fazi rasta dobro ga je uzgajati iz presadnica. Takvim načinom uzgoja postiže se dvije do tri sedmice raniji početak berbe, ali i duže razdoblje plodonošenja te naravno veći prinosi. Ukoliko ste rano posadili vaše krastavce, te oni rano krenu da propadaju, to jest napadne ih neka bolest ili listovi požute. Presadite novu turu krastavaca sredinom mjeseca jula. Odaberite sorte koje najbrže dospjevaju i posadite ih u veće saksije i držite vani. Krajem jula zamijenite starije i izmučene krastavce sa mladim, dvonedeljnim sadnicama koje će plodonositi već kraj mjeseca augusta. 
Neuporedivo je lakše zamijeniti insektima napadnutu i zaraženu biljku nego pokušavati spasiti već odraslu biljku. Manja biljka može se lakše tretirati protiv štetočina i raznih bolesti jer ima manju lisnu masu te to pojednostavljuje prskanje biljaka. Korištenje Epsom soli kao vid prihrane magnezijem dokom ljetnih mjeseci pomoći će krastavcima da vrate svoju zelenu boju listova i pogurat će njihov rast. Jedan tretman sredinom sezone vegetacije biti će sasvim dovoljan, a bilo kako pretjerivanje u prihrani može se nepovoljno odraziti na biljku te tako smanjiti rast krastavca. Naravno, potrebno je odraditi i prihranu biljaka NPK tečnim džubrivima koja sadrže i neophodne mikroelemente. Krastavce bi trebalo da prihranjujete najmanje dva puta mjesečno u sezoni plodonošenja. Još jedan bitan savjet jeste da započnete prskanje krastavaca dvije nedjelje prije nego što se problemi u bašti pojave. Ukoliko ste u mogućnosti, koristite ulje nima. O tome smo također govorili u videu o načinu zaštite biljaka. Kao prirodni insekticid, nim u kombinaciji sa sodom i karbonom kao fungicidom, bit će idealan rezultat. Naravno, sa prskanjem, kao što uvijek govorim, treba početi preventivno. A kako biste znali kada da započnete prskanje, možete zabilješiti datum kada su se štetočine pojavile u bašti i potom to spremiti za sljedeću godinu. Tada ćete znati da započnete tretman dvije nedjelje prije označenog datuma. Kod ovih zaštita koje se rade u kućnim uslovima. Bitno je napomenuti da kada god pripremate neku novu mješavinu za prskanje biljaka, obavezno je prethodno testirajte na svega nekoliko listova biljke i sačekajte 48 sati kako bi uvidjeli da li će djelovati i da li će izazvati možda neka oštećenja. A ono što se podrazumijeva jeste da tretman prskanja ne obavljate po suncu i pri visokim temperaturama, jer će to dovesti do oštećenja lista, a biljka će klonuti. Prilikom uzgoja krastavaca može vam se dogoditi da imate previše cvjetova, a premalo plodova koji uz to dobivaju čudnu smeđu boju i venu nakon kratkotrajnog rasta. Razlog tome je nedovoljna oplodnja ženskih od strane muških cvjetova. Kako biste povećali produktivnost proizvodnje i rast krastavca, možete pokušati da ručno oprašujete krastavce, nakon što naučite razliku između ženskih i muških cvjetova. Naime, ženski cvjetovi u sebi nose male plodove krastavca koji neće dalje rasti ukoliko se taj cvjet ne opraši. Ono što također čini veliku razliku jeste kada se krastavac uzgaja vertikalno. Budući da zauzima dosta prostora u bašti, postavljanje mreže uz koje će se ove birke penjati može uštedjeti prostor i olakšati borbu sa štetočinama i bolestima. Naravno, neuporedivo je lakše poprskati krastavce koji rastu vertikalno, jer su podjednako pristupačne obje strane lista, dok je i pronalaženje zrelih plodova također daleko jednostavnije. Mnoge druge biljke rastu u vašoj bašti na mjestu koje bi zauzeli krastavci ako bi rasli po zemlji. Do visine oko pola metra sa biljaka se odstranjuju svi formirani zaperci, a cvjetove možete prorijediti ili po vašem izboru čak skroz ukloniti. Također možete ukloniti i stare požutjele listove na toj visini. Upravo na taj način se osigurava bolji razvoj korijena i lisne mase prije intenzivnog plodonošenja. Iznad toga se na sljedeća 3 do 4 koljena zaperci mogu skidati, ali se mogu i prekratiti. Znači prikraćujemo ih na dva lista na kojima ostavljamo jedan plod, dok se oni viši prikraćuju na tri lista i dva ploda. 
kada glavna vriježa naraste do žice, prebacuje se preko nje, a druga je mogućnost da se prikrati na vrhu kada dosegne žicu. Još nešto što igra jako veliku ulogu jeste temperatura vode za zalijevanje krastavaca. Ta voda nipošto ne bi smjela biti hladna. Temperatura vode za zalijevanje krastavaca trebala bi biti najmanje 23 do 25 stepeni, a u hladnom vremenu može se čak i povisiti. Dok krastavci ne procvjetaju, zalijevaju se svakih 5 do 7 dana. 3 do 4 litre vode na 1 kvadratni metar. Nakon početka cvjetanja zalijevajte svaka 2 do 3 dana sa 6 do 12 litara vode na 1 kvadratni metar. A kada su velike ljetne vrućine, tada je zalijevanje potrebno raditi svakodnevno. Krastavac najbolje uspjeva kada imate navodnjavanje kap po kap, a ukoliko se vrši ručno zalijevanje, ono se vrši strogo ispod grma, to jest ispod biljke, oko korijena, bez dodirivanja lišća. Savjete o zaštiti od bolesti i prevenciji pojave nametnika imate u videima na našem kanalu. Tu je video o pripravku od koprive, video o korištenju sode bikarbone, te o prirodnim sredstvima za uklanjanje biljnih ušiju. Uglavnom, slobodno odite i pretražite naš kanal, vjerujem da ćete pronaći mnogo korisnih savjeta.